वेलकम बैक टू एवरीवन आज अपने आए मी बीबीएस फर्स्ट ईयर पैटर्न्स फॉर कॉलेज राइटिंग बने बुक अथवा इंग्लिश अंतर्गत बने एक बड़ा टॉपिक जोन कॉज एंड इफेक्ट ऐसे अथवा से व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट बने कुरा मचे बने टॉपिक मचे आए मी कुरा कर सों ओके लेट्स सी सो व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट मेन रूप मचे कॉज एंड इफेक्ट को बारे में मचे अतः कॉज एंड इफेक्ट ऐसे को बारे में मचे आए मी कुरा कर सों तरह स्कूल स्ट्रक्चर कस्तु उनसर कस्तु ऐसे लेते हैं मी कॉज एंड इफेक्ट ऐसे को रूम मचे ही डेवलप करने सकते हों बने कुरा सें मी सब बंदा पहला ऐड सों ओके सो हियर कॉज एंड इफेक्ट एनालाइजेस व्हाई समथिंग हैपेंस कॉज एंड इफेक्ट लिखी बन सों कि कुरा कौसरी बायो बनने होगे आई कुने कारण ने कि कुरा बन सों तो लाइन कॉज एंड इफेक्ट को रूम मचे लिंस हों सो कॉज एंड इफेक्ट ऐसे एक्सेमिंस यदि आमी कुने कॉज एंड इफेक्ट ऐसे सिलेक्ट करते हों बने तो लेकिन तब कॉज लाइन से डिस्क्राइब करते हों कितने देश को इफेक्ट वाला से डिस्क्राइब करने सकते हों तो कोई लेकर ही कॉज एंड इफेक्ट बोथ लाइन से ये उड़े ऐसे वापन डिस्क्राइब करने सकते हों बन जाओ सो अब यार ना कॉज अथवा इफेक्ट को लेकर सिर्फ कस्टम से बन इमिग्रेंट्स और उसे अमेरिका में आग का कारण है अतः यूनाइटेड स्टेट में आग का कारण लेकर देख रही है जो कारण बायो कॉज बायो रे तो इसको इफेक्ट क्यों बायो बंद देख रही है डाइवर्स कल्चर बायो ओके डिमांड फॉर न्यू गुड्स एंड सर्विसेज ओके कंपटीशन फॉर जॉब चैलेंजेस फॉर एजुकेशनल सिस्टम ओके न ओके सो नाउ यूजिंग कॉज एंड इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट लाइज हैं मैं कॉस्टली वोड़ा अपने राइटिंग में से यूज़ करने सकते हूँ बाद में बोला था आई मैं दिस करता हूँ ओके कॉजल रिलेशनशिप्स आर रियरली नीड नीड बट आर ऑफन सॉटल एंड कॉम्प्लेक्स आई एक दिन ये क्लियर रूम में से कुन कुरा को कॉज क्यों बनना � so, some complex situations involve numerous causes and many different effects. So, what do you think? What do you think of the cause? 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 धेरे कारण लेकर देखें ये उटा इफेक्ट होने सकते हैं धेरे कॉज ले ये उटा इफेक्ट है पर लेकिन ये उटा कॉज ले धेरे इफेक्ट इसको सही रिलेशनशिप से दो रो होने सकते हैं बनने हो सो व्हेन यू राइट कॉज एंड इफेक्ट ऐसे यू मस्ट थिंक ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हो जब आई मेरा कॉज एंड इफेक्ट ऐसे अतः त्यों ये उड़ा मतलब एक कॉज उनसे बने सर मेन कॉज ये उड़ा होनी बो रत्ती इसको सही सप्लीमेंटरी अतः सही कंट्रीब्यूटरी अतः सही सेकेंडरी कॉज और और बने होनी बाय बने बुझने बारे ये उड़े ही कॉज उनसे बने सही साकी देना ओके ये बो ये बुझने बारे व्हिच वन इज़ द मेन कॉज एंड व्हिच वन इज कंट्रीब्यूटरी कॉज बनने से हमें छुट्टा उन्नत सोचने पड़े बनने में सो देयर कूड बी सेवरल कॉजेस ऑफ ए पर्टिकुलर इफेक्ट ओके सो वन द मेन कॉज इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स द कंट्रीब्यूटरी कॉजेस जाइली पनी कुने ये उड़ा इवेंट उनसा कुने ये उड़ा इफेक्ट देखने से बने तो इफेक्ट को पछा� तेज को संस्थान से अन्य विभिन्न जैसे कंट्रीब्यूटर के कॉज जरूर बनने सकते हैं बनने को अरे यहाँ बनने को जाकर क्या हो बने आई मिले तीन लाइसेंस छुट्टा उन्नत सोचने वाले की पुन कारण लेते हैं यो इफेक्ट देखियो व्हिच वन इस द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज बनने से था पाने पड़े बनने मात्रे सो अंडरस्टैं हमें ले ये वाला इम्पोर्टेंट करा क्यों बने कौन सा ही मेन इम्पोर्टेंट कॉज हो था मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज हो रहा और उसे लेस इम्पोर्टेंट कॉज से कुछ उन बनने को रहा छुट्टा उन्हों एकदम इस आवश्यक सा इधर हमें कुने कॉज एंड इफेक्ट ऐसे रहते हैं प्लानिंग करते हैं वहाँ लेकर देते हैं बनी ओके सो नाउ रूफ का ही डिजाइन न मिली पसी जून ठाव मचा जिस तो यूपर ने ठाव मचा अथा स्नो फॉलिंग ने ठाव मचे तें जो मेरे तें घर बात करें मैं सकता ते वाला रूफ डिजाइन से मेन कॉज बाव ने कंट्रीब्यूटर बनाया साहेक कॉज तत्काल देखने कॉज बनाया कि बाव वेट ऑफ स्नो आई ना तो यूपर ने रोते हैं 
घर भत्क नहीं भाई होते हैं कि इसको मेन कज चाहिए हो रूफ को डिजाइन नमिले मेन कज भर संगसंगे हिँ मर छत में हिँ थुप्रो तेलिपन की उनसे रूप से कोलैप्स उनसे सबसे बाहर निकला एमली बुझने पड़ते हैं बरा रूप को डिजाइन से मेन काज हो आय रा सेकेंडरी काज गुड़ा मतलब यूं पर रहते हैं छत मतलब यूं को वेट थॉपिंग हो तो ये सेकेंडरी काज बोले इसको इफेक्ट क्यों रूप रूप से कोलैप्स बाव बाहर निकला बाव ओके सो नेक्स्ट पॉइंट तो संगठित अन्य कॉज रूप में होना सक्षम बनने हो। सो एन इमीडिएट कॉज क्लोज प्रिसेड्स एन इफेक्ट एन इज देयर फॉर रिलेटिवली इजी टू रिक्रीनेज हो। इमीडिएट कॉज की उनसे कि ठके इत कुनी इफेक्ट देखने वाला ठके आगे डिसेंट ही के बाय कुछ बने तो लाइम इमीडिएट कॉज बन सो जो जस्ट को कार्य निकल दाखिल तत्काल जस्ट आह तेरे बारे में इमीडिएट कॉल लाते हैं रिकॉग्नाइज़ चीज़ ना चाहे सजीलों से बने सो अ रिमोट कॉल इज़ लेस ऑब्वियस प्रेफ्स बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स समथिंग इन दी पार्ट और फार और के पास और फार और रिमोट कॉल जो चाहे तो ये ताला हों से मतलब पहली बाहु हों से तो अतः इसको जब � है रूप कोलैप्स होने इमीडिएट बने तत्काल रूप कोलैप्स होता है कि क्यों भाग होते हैं बंदा कि वेट ऑफ स्नो यूं थूप रहा था ये रूप कोलैप्स भाग देखा था कि आई मी यू वेट ऑफ स्नो लाइस है इमीडिएट तत्काल को देखने कॉज करो मलिन सोचो बने तो इसको पछाड़ी पर जो रिमोट कॉज हो सम जो त तेसको पुराना कॉज अथवा चाहे तेसको संग्रहित जो न देखेंगे कॉज चाहे रूफ को डिजाइन उन सकता रूफ को मटेरियल चाहे कच्ची यूज़ करें उन सकता अथवा इम्प्रोवर मेंटेनेंस टाइम टाइम अच्छा मेंटेनेंस करने पर नितु नगरे उन सकता अथवा रिपेयर नॉट मेड बने रिपेयर नगरे उन सकता बने इन्हें और क्यों रिमोट so sometimes an effect can also be a cause. ये उटा कुरा कले इफेक्ट पहुँचा बने तो इफेक्ट और का कोलाइज़ेशन कॉज़ बनना सबसे बन्ने हो। So this is true in a causal chain. जैसे कॉज़ल चेन में से तीस तो होने से बन्ने। So where a causes b and b causes c and c causes d and so on बने। यार अब कुने a बन्ने उटा कॉज़ को कारण लगा देखेरे b इफेक्ट देखने से बने। ते b इफेक्ट कॉज़ बन्ना c इफेक्ट को लगी। आई अत के लिए C इफेक्ट्स हैं पुराना C इफेक्ट्स हैं कॉज बन्सा D को लागी आई अतः आज हैं तो D इफेक्ट्स हैं E को लागी क्या बन्सा कॉज बन्सा आई ये विविध कुछ आर्थ हैं कॉजल इफेक्ट्स रूप में चल इंसान आई जैसे कि अब मानसिक अर्ले ओवर पापुलेशन होने से वाला ओवर पापुलेशन आई में कॉज मानिए बने तो � डिफरेंसेशन बाइस है कि बच्ची अतः डिफरेंसेशन कर दाखिली मानसिल दे अब कुन कारण ले बाबा जैसे मानसिल घर बने रहा अतः उद्योगी कारण कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे भाइयो बने तो इंडस्ट्रियल कर दाखिली की भाइयो फेरी ग्लोबल आयना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ले सी लेवल रेज वाला ये विभिन्न कारण ही होने एक उटा कारण ले और कुछ जल्ला हो सकता तो रिजल्ट पे ये और का कोला ये कारण बन सकता बनने से हमें काउंसल सीन करूँ मापन डिस्क्राइब करने सकते हो बनने को ओके नाउ अवॉइडिंग पोस्ट हॉक रीजनिंग है पोस्ट हॉक रीजनिंग लाइफ में अवेली आटाउन हो पड़े कौशली आटाउन ह ठक के जो नो तेरे नो बनेगा ना और कहीं बनने बन सकता है। If you assume that just because even a precedes b, even a has caused even b, this logical assumption called post hoc reasoning। यार भाई ठक के कौन सा लेते हैं कि कौन सा बने? आह हमें ले हर दा खेरी a ले नहीं a से ठक के आगे डी बायो ते कारण निकल दा खेरी b बाको बंद ना चाहिए मिल देने जस्ट तो कि मानो कुने ठाम से back accident बायो भाई बैग एक्सेस होता है कि और लिखती हो मानसी बैग सामान मानसी स्पीड में आती हो बने स्पीड में ही कारण निकल रहा है कि बैग एक्सेंड बायो बनना मिल जाए ना आये तो इसको जाके था बेहतर कोने इंजन में से खराब भी थी होगी तो कारण निकल रहा है कि तीती बाला से ठक भी गिर गई आये और ये कहीं इंजन में खराब भी � 
फरक कारणले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ तर मान्छेलाई के लाग्छ भने हैन तत्काल यो ओभर स्पिड थियो अनि त्यही ओभर स्पिडले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट भयो भन्ने भने त्यसलाई हामी के भन्छौ पोस्ट हक रिजनको रो चाहिँ लिन्छौ भन्ने भयो सो नाउ प्लानिङ अ कज एन्ड इफेक्ट एस है कज एन्ड इफेक्ट एस लाई चाहिँ कसरी प्लान गर्ने अथवा लेख्ने कसरी भन्दाखेरि सो व्हेन यु राइट कज एन्ड इफेक्ट एस यु हैव थ्री बेसिक अप्सन्स तीनटा तरिका छन् भन्छ सो टु डिस्कस कजेस कहिले कहीँ हामी कजहरुलाई मात्रै पनि के गर्छौ डिस्कस गरेर एउटा एस लेख्न सक्छौ कहिले कहीँ टु डिस्कस इफेक्ट है जस्तो ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी इफेक्टिभ चाहिँ मात्र लेख्न सक्छौँ अथवा ग्लोबल वार्मिङको कज के हो भन्ने कुरा कजहरु मात्रै लेखेर पनि एस लेख्न सक्छौँ बट अर टु डिस्कस बोथ कज एन्ड इफेक्ट कहिले कहीँ हामी के गर्छौँ भने ग्लोबल वार्मिङको कारणहरू पनि सँगै लेख्ने अनि त्यो ग्लोबल वार्मिङको चाहिँ इफेक्टहरू पनि के छ भनेर पनि सँगै लेख्न सक्छौँ ओके त्यसलाई हामी भन्छौँ त्यही भएर एउटा कज एन्ड इफेक्ट एस लेख्दाखेरि हामी तीनटा तरिकाले लेख्न सक्छौँ भन्ने भयो सो डेभलपिङ अ थेस स्टेटमेन्ट है लेखेर सुरु गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्यो भने वी ह्याभ टु डेभलप थेस स्टेटमेन्ट हामीले मेन आफ्नो अडियन्सलाई अथवा रिडरलाई चाहिँ के दिन खोजे हो त व्हाट इज आवर मेन आइडिया व्हाट इज आवर मेन थिम भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि थेस स्टेटमेन्टमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ सो व्हेन यु फर्मुलेट अ थेस स्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाई द रिलेसनसिप अमोङ दि स्पेसिफिक कजेस अर इफेक्ट यू विल डिस्कस हो के गर्नुपर्यो भने हामीले डिस्कस गरिरहेको कज र त्यसको इफेक्टको बिचमा ठ्याक्कै रिलेसनसिप छ कि छैन भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ कहिले कहीँ रिलेसनसिप नहुन सक्छ हामीलाई तर लागि आउन सक्छ है त्यही भएर थेस स्टेटमेन्ट चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ सो दिस थेस स्टेटमेन्ट सुड टेल युअर रिडर्स थ्री थिङ्स हेर है थेस स्टेटमेन्टले चाहिँ हाम्रो रिडरलाई अथवा हाम्रो अडियन्सलाई त तिनटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ एउटा के हो द इस्यु यु प्लान टु कन्सिडर हो के कुराको बारेमा अथवा कुन इस्युको कुन मुद्दाको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा उठाइरहेको छौँ त्यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो अर्को चाहिँ द पोजिसन यु विल टेक हो हाम्रो कुन पोजिसन लिँदैछौँ है हाम्रो पोजिसन के हो त हामी कजलाई फोकस गर्दैछौँ कि हामी इफेक्टलाई फोकस गर्छौँ कि अथवा हामीले दुईटालाई फोकस गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ सो एन्ड वेदर यु इम्फेसिस इज अन कज इफेक्ट अर बोथ है यी कुरा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो केमा फोकस गर्दैछ कजमा हो कि इफेक्टमा हो कि अथवा दुईटालाई फोकस गर्दैछौँ भन्ने पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पऱ्यो भन्छ सो एरेन्जिङ कज एन्ड इफेक्ट्स अब हेरौँ कज र इफेक्टलाई चाहिँ कसरी एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वेन यु एरेन्ज कज एन्ड इफेक्ट एस सी यु ह्याभ सेभरल अप्सन्स धेरै अप्सन छन् जस्तै हेरौँ क्रोनोलोजिकल अर्डर क्रोनोलोजी भने एकदमै टाइम अर्डर भन्छ हामी कुन कुरा पहिला भयो त्यसपछि के भयो त्यसपछि के भयो यस्तो चाहिँ क्रोनो समयको एउटा रेखामा चाहिँ आयो भने त्यसलाई हामी क्रोनोलोजिकल अर्डर भन्छौँ सो प्रेजेन्ट कजेज अर इफेक्ट इन अर्डर इन विच दे अकर्ड हो कसरी भयो त सबभन्दा पहिला के भयो त्यसपछि के भयो त्यसपछि के भयो भनेर हामी चाहिँ टाइमको अर्डरमा चाहिँ मिलाउन थाल्यो भने त्यसलाई हामी क्रोनोलोजिको अर्डर गर्न सक्छौँ हामी कज एन्ड इफेक्टलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्न सक्छौँ अथवा एरेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने भयो सो नेक्स्ट वान इज इन्ट्रोड्युस द मेन कज फर्स्ट एन्ड देन द कन्ट्रिब्युटरी कजेस अर यू क्यान डू जस्ट दि अपोजिट हो के गर्नुपर्यो भने जब हामी एउटा एस्ले लेख्दै गर्दाखेरि कजहरू चाहिँ हामी अघि नै भन्यौँ एउटा चाहिँ मेन कज हुन्छ कुनै इफेक्टको र अरू चाहिँ कन्ट्रिब्युटरी अथवा सेकेन्डरी कज हुन सक्छौँ भने हामी सुरुमा मेन कज लेख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अरू कन्ट्रिब्युटरी अथवा सेकेन्डरी कजलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ अथवा कहिले कहीँ ठ्याक त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट सुरुमा चाहिँ कन्ट्रिब्युटरी कजको बारेमा कुरा गर्ने र लास्टमा चाहिँ मेन कजको बारेमा पनि कुरा गर्न सकिने भयो ओके सो बिगिन बाई डिसमिसिङ एनी इभेन्ट द्याट वे नट कज एन्ड देन एक्सप्लेन व्हाट द रियल कज वेर हो कहिले कहीँ हामी एउटा वेग तरिकाले चाहिँ ठ्याक्कै कुन कज हो भनेर नलेख्ने है आफ्नो इभेन्ट्सहरूलाई अथवा चाहिँ त्यसको कज एन्ड इफेक्टलाई चाहिँ हामी डिसमिस गरेर अथवा चाहिँ अलिकति जिक्जाक गरेर लेख्ने अनि फाइनलमा चाहिँ यसको चाहिँ ठ्याक्कै कज हो है भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है सो बिगिन विथ द मोस्ट अभियस कज इज अवर इफेक्ट एन्ड मुभ टु द मोर सटल फ्याक्टर्स एन्ड देन टु युअर एनालाइसिस एन्ड कन्क्लुजन हो त्यसपछि चाहिँ कहिले कहीँ हामी चाहिँ एउटा मोस्ट अभियस कजमा जाने है कुन हो चाहिँ मेन फोकस गर्नुपर्ने कज कुन हो त्यसमा जाने अनि बिस्तारै चाहिँ अरू कजहरूमा गएर अनि लास्टमा चाहिँ एनालाइसिस गर्ने त्यसको अनि लास्टमा कन्क्लुजन गर्ने हामी आफ्नो एसलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौँ भन्ने अर्को कुरा चाहिँ अब युजिङ ट्रान्जिसन्स कहिले पनि जुनसुकै पनि एसले लेख्दाखेरि हामी ट्रान्जिसन वर्डहरू चाहिँ युज गर्छौँ कज एन्ड इफेक्टमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ ट्रान्जिसन वर्डहरू युज हुन्छ भनेर हेरौँ सो कज एन्ड इफेक्ट एस ए
जो कारणले गर्दाखेरि रिडरलाई अथवा अडियन्सलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ दिएको छ ओके okay. 